Patrick likes to act in a school play. Patrick likes to act in a school play. Presta atenção nessa frase. Patrick likes, ele gosta. To act, de atuar. Likes to act. Gosta de atuar. In the school play. School play. Ele gosta de atuar onde? No, na peça da escola. School play. Play é a peça. No caso, a peça teatral. Tá? O que caracteriza essa peça? Que ela é escolar. School. School play. Ok? Oh, vamos lá. Uh, olha essa outra frase aí. Ó. Sandra has an apple and a pear. Sandra has an apple and a pear. Sandra has an apple. Ela tem uma maçã. Sandra has an apple. Uma maçã. And a pear. E uma pera. Ela tem uma maçã e uma pera. Porque antes da palavra apple tem a N. E antes da palavra pera, pear, tem apenas uma letra A. Porque é uma regrinha que toda vez que uma maçã, uma pera, é o seguinte. Se a próxima palavra iniciar com uma vogal... Então, é uma com a N. Se iniciar com uma consoante, é uma apenas com a, sem o N. Aqui, eu vou explicar. Nessa aula, eu sempre vou abordar é, os sons neutros. Apple. Olha como se pronuncia. Apple. Por quê? Tudo que termina com a letra E não se pronuncia. Entre a letra P e a letra L, existe uma vogal oral oculta neutra. Olha o próximo... Ah, na palavra pair, tá? Sandra has an apple and a pear. A Sandra tem uma maçã e uma pera. Na palavra pear, a letra A é muda, ok? Olha o próximo frase, ó. There are two eggs in a basket. There are two eggs in a basket. There are é porque existe, tem mais de alguma coisa. Mais do que uma, né? There are two eggs, dois ovos, in the basket. Dentro da cesta. Cesta em inglês você fala basket. Ainda na frase, continuando, diz assim, mother adds one more. Mother adds one more. A palavra de destaque aí é a palavra adds, que é adicionar ou acrescentar, tá? One more é uma a mais. A mãe acrescentou um ovo a mais, né? Um a mais. Ou mais um, tá? E now there are three. Now there are three. Now significa agora. There are é porque existe. Three, três. Now there are three. Agora tem três. Agora existe três. Agora há três. Três o quê? Três óvulos. Olha, essa frase é a seguinte aí, ó. It is after 12 o'clock. It is after 12 o'clock. Um, it is after 12 o'clock. Um, é após as 12 horas. O quê? É após as 12 horas? Isso, é após as 12 horas. O que ele quer dizer com essa frase? Está se referindo à parte da... Tarde, ó. It is after 12 o'clock. It is afternoon. I have lunch in the afternoon. Três frases seguidas, né? Vamos começar assim, ó. It is after 12 o'clock. It is after 12 o'clock. É após as 12 horas. After. Toda vez que a letra E estiver antes da letra R, o som sempre vai ser neutro. 12. Não pronuncia a letra F, não. O'clock. Ok? 12 significa 12. O'clock em ponto. Uh, it is afternoon. Diz, isso quer dizer que é... A parte da tarde, após o meio-dia. Afternoon, após o meio-dia ou a parte da tarde. I have a lunch in the afternoon. Quer dizer, eu tenho meu almoço, ou a gente traduz adaptadamente, eu almoço é, após o meio-dia. In the afternoon, após o meio-dia. Um, olha essa próxima frase aí. Polly had an accident. She cut her leg. Polly had an accident. She cut her leg. Um, um dos versos principais tá, dessa frase é o cut. Que é cortar. Né? Então vamos entender. A Polly teve um acidente. Polly had an accident. Na palavra accident, a letra E, tá? a terceira vogal, ela é neutra. Don't. Don't. Não é dente, não. Não é dente. É don't. Vocês precisam entender o que é o som neutro. Muito importante. E ela continua dizendo. She cut her leg. Nessa frase, she cut her leg, existem dois sons neutros. Primeiro na palavra cut, cortar. Que não é uma letra U. Neutro. Cut. E na palavra her, não é uma letra E, é um her. Né? Ela cortou sua perna. Her leg é a perna dela. Her leg, a perna dela. Leg, em inglês é perna. She cut her leg. Um, olha essa próxima frase aí. Um, an airplane slides in the sky. Airplanes carry people and things. An airplane slides in the sky, o avião voa no céu. Airplane carry people and things, aviões carregam pessoas e coisas. Airplane flies in the sky. Airplanes carry people and things. E assim se pronuncia. 
Um, próximo. It rained this morning. It is raining again now. It rained this morning. It is raining again now. Então, aqui disse que choveu esta manhã e que está chovendo agora novamente. Deixa eu explicar. It, it rained. É muito importante entender esse rained, a letra E não se pronuncia, tá? A segunda vogal é rained, depois do N já pula para o D, é, sem uso das cordas vocais, rained. É, não faz rained, nem rained, é rained this morning. It is raining again now. Na palavra again, tá? A primeira vogal não é uma letra A, não é again, é a. Uh. Esse é um som neutro. Again, again now. Again significa novamente, agora, outra vez. E a palavra, palavra now significa agora. Então, esse O tem som de A. Ele é bem aberto. Esse now, now, now. Okay? It is raining again now. Próxima frase. É, the elephant is walking across the road. The elephant is walking across the road. O elefante está caminhando ou atravessando a rua ou a estrada. Vou explicar. Na palavra de elephant, tá? Elephant, a segunda vogal e a terceira é neutra. Não é elefante igual ao português, é le e fa. É e normal, igual ao português, a primeira vogal é, a segunda é le, neutro, e a terceira é font. Elephant is walking. Na palavra walking, tá? A letra A e a letra L Ambas essas letras juntas, elas vai ter o som de O, e isso é quase que um padrão absoluto. Walking, que é caminhando, e cross é atravessando. Então, walking cross é atravessando a pé. Então, o elefante está atravessando, caminhando. Né? É, the road. Road pode ser a rua ou a estrada. Tá? Nota-se que na palavra road, a letra A não se pronuncia. Ok? Ah, e na palavra cross... A primeira vogal não é uma letra A, não é A cross, é A cross. Você precisa entender a leitura labial, tá? Olha, olha o mo movimento da boca, não é A cross, é A cross, ok? Próximo é assim, ó. Sally is afraid of monsters. Sally is afraid of monsters. A Sally tem medo de monstros. Nota que na palavra afraid, a primeira vogal não é uma letra A. Ah, vocês precisam entender o som neutro, é a, depois freight, afraid. Depois da palavra freight tem esse OF, que não é um OFF, tá? É outro som neutro, é um a. Esquece OF, é a. Se você tiver uma caneta vermelha, faz um underline embaixo desse OF e faz a. Pode ser outra cor, pode ser azul, pode ser preto, não, vermelho. Se você entender, obedecer e seguir a linha, você vai entender os sons neutros, tá? Uh. E na palavra monsters, que são os monstros, a letra E é neutra. Por quê? Tu... Aí é padrão, tá? Toda vez que vem a letra E antes da letra R, a letra E sempre vai ser neutra. Monster. E a última de hoje é essa aí, ó. Oh, the elephant's linear against the wall. The elephant's linear against the wall. O elefante está encostando contra a parede. Tá? A palavra leaning, a letra A não se pronuncia, tá? Leaning. E a letra E é alfabética da língua inglesa, como se pronuncia no alfabeto do inglês. E leaning, leaning que pode ser inclinando, encostando, escorando, against, é contra a parede. Se você for ver, é, três frases anteriores, eu falei again, que é diferente dessa de against. Against é contra. E a letra A no começo não é uma letra A, não é against. É, é a, neutro, against, contra. The wall. Wall. Olha a última palavra. Wall. É como se fosse U, O, L. Por quê? A letra A antes do L tem a tendência, normalmente, de seguir esse padrão e virar o som do O. Tá? Não é uma regra absoluta, é quase que absoluta. Na maioria das vezes você vai ver isso daí. Ok, pessoal. É, gostou? Se inscreve aí, comenta, curte, faz pergunta, compartilha. E se você quiser adquirir é, a sua, o seu e-book digital... É só me chamar aí no WhatsApp, que aí você vai ver a lição completa. Mais de, dois mil mais de duas mil frases. E aí você pode também fazer as impressões desse book digital tá? e encadernar. Ok? Te vejo na aula número 2.